ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟು ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯೂಹ ಗಂಡ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯೂಹ ಆಗಿರಬಹುದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕುರಿತು ಕಲಿಯೋಣ ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎರಡೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಂಡಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಅಲಿಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಫಿಸನ್ ಇದೆ ಫಿಸನನ್ನು ನಾವು ವಿದಳನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಮಗುವಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಪೊಗೇಷನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಯಜ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಬೀಜಕಗಳ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಫಿಸನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ವಿದಳನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿದಳನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಒಂದು ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಮಿಬಾ ಇದೆ ಲೆಷ್ಮೇನಿಯಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಸನ್ ಅಥವಾ ವಿದಳನ ರೀತಿಯ ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿ ತನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿದಳನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಭಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ತದನಂತರ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಾನು ಅಮೀಬವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಮೀಬದಲ್ಲಿ ವಿದಳನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಮೀಬದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ವಿದಳನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಭಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರವು ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ ಎರಡು ಮರಿಕೋಶ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದು ಎರಡು ಮರಿ ಅವಿವಾ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಉಗಮದೊಂದಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿದಳನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೀವದಲ್ಲಿ ನಾವು ದ್ವಿವಿಧ ದ್ವಿವಿಧಳನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಅಮಿಬಾ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜೀವಕೋಶ ಏನಿದೆ ಇದು ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ ಎರಡು ಮರಿ ಅಮಿಬಾ ಜೀವಕ
ಒಂದು ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇನಿಯ ಅಮೀಬಾ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಜೀವಿಯು ದ್ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಗಕ್ರಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಣಿ ಅಥವಾ ಅಮೀಬಾ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೇರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ರೀಜನರೇಷನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನೇರಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೇರಿಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜೀವಿ ದೇಹವನ್ನು ವಿಭೇದೀಕರಿಸಿದರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟವಾಗಿ ನಾವು ವಿಭೇದ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರೀಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ತುಂಡರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಹೊಸ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಯಜ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆ ಕಾಂಡ ಅಥವಾ ಬೇರು ಈ ಒಂದು ಭಾಗಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮರಿಜೀವಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಡವನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಒಂದು ತುಂಡರಿಸಿದ ಕಾಂಡವು ಒಂದು ಹೊಸ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಯ್ದ ಸಂತಾನ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನೆಂದರೆ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಈ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಈ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾಯಜ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗಕ್ರಿಯೆ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಸುವಂಥ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಯ ಫಿಲಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೀಬ ಕೊಡ್ಬೋದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಯ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೇಡಿಯಂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬೀಜಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಬೀಜಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ರೈಜೋಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಾರದಂತಹ ಒಂದು ರಚನೆಗಳು ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೋಲ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇವುಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಭಾಗಗಳ ಅಲ್ಲ ಬದ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿಗಳ ರೀತಿಯ ರಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ದುಂಡಗಿನ ಒಂದು ರಚನೆಗಳೇನಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೀಜಕ ದಾನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರಾಂಜಿಯ ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬೀಜಕಗಳು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದಿಂಬವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ರೈಜೋಪಸ್ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳವಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಬೀಜಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ